നമസ്കാരം ഞാൻ ബൈജു നായർ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് റാപ്പിഡ് ഫെയറിൻ്റെ ദിവസമാണ് റാപ്പിഡ് ഫെയർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് എന്തും പറയാം വാഹനത്തിൻ്റെ സർവീസ് മോശമാണെങ്കിൽ അത് പറയാം സർവീസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് പറയാം വാഹനത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയാം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയാം ആ തരത്തിൽ വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് റാപ്പിഡ് ഫെയർ അപ്പോൾ റാപ്പിഡ് ഫെയർ നമ്മുടെ ഒപ്പം അവതരിപ്പിക്കുന്ന റോഡ് മേറ്റ് എന്ന ആപ്പാണ് റോഡ് മേറ്റ് എന്ന ആപ്പ് വാഹന സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ വാഹന സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർവീസ് ആണെങ്കിലും പെയിൻറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും വാഷിംഗ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും റോഡ് മാപ്പിന് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളമുള്ള പല സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ടൈയപ്പുണ്ട് പതിനായിരത്തിലധികം സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാഹന സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആപ്പാണത് അമ്പതിലധികം സർവീസുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് റോഡ് മേറ്റിൻ്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ആ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും അത് ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പർ അങ്ങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സർവീസുകൾ അവൈലബിൾ ചെയ്യുക ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വീടിനടുത്തൊരു സർവീസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെയാണ് വാഹനം വാഷ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ ധാരാളം ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട് റോഡ് മേറ്റിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് അവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള വാഷായിരിക്കാം ആ തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടുകളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് റോഡ് മേറ്റ് എന്ന ആപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ റോഡ് മേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സർവീസുകളെല്ലാം അവൈൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈയൊരു റാപ്പിഡ് ഫെയറിൽ സമ്മാനമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് വർഷത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വാഹനം വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൂപ്പണാണ് ആ കൂപ്പൺ റെഡീം ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയായാലും നിങ്ങളുടെ വാഹനം മൂന്ന് മാസം ഒരിക്കൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി റാപ്പിഡ് ഫെയറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് ഫെയറിൽ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ഗസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം പേര് സുബിൻ സുബിൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സുബിൻ ഞാൻ ബാങ്കിലും ഇറക്കിയാണ് ആ ഏത് ബാങ്ക് ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഡി സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി ബി ആ എനിക്കറിയാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റിച്ച് ആണ് വാഹനം അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാരുതിയുടെ മാരുതി ഇത്രയും കാലം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നാലേ ഏറ്റവും എന്താ ബോൾഡ് ലുക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വാഹനമാണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അസം ചെയ്ത് ആദ്യകാലത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ബാക്കിൽ ആ ഒരു ഡിസൈൻ രീതി ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഒരു പക്ക യൂറോപ്യൻ ഡിസൈൻ ആണ് പക്ഷേ ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനമായി അല്ലേ അതെ എത്ര കാലം എടുത്തിട്ട് ഇത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ പുതിയ എടുത്താണോ പുതിയ എടുത്തു അല്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് മേടിക്കുന്ന ആ ശരി ഓ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ എട്ട് വർഷമായി അതെ പെട്രോളോ ഡീസലോ പെട്രോളോ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ആയി ആ എങ്ങനെയുണ്ട് മൈലേജ് മൈലേജ് ഞാനൊന്ന് ടയർ സൈസ് അപ്പ് ഗ്രേഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ കുറവാണ് കുറവായി ഹൈവേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പതിനാറ് കിട്ടും സിറ്റിയിലോ ടെൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ആ ശരി അപ്പോൾ നല്ല ദൂരെയൊക്കെ ഓടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാകണം അതെ അതെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കർണാടക ആ പോയിട്ടുണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ ഒറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ വയനാട് പോയിട്ടുണ്ട് ഓ ഞാൻ വൈഫും കൂടി ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഓടിച്ചു പോയി കാണുമല്ലോ നോക്കിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു കാരണം എന്തായിരുന്നു എളുപ്പമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇതാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ആ ഒരു ആ ടൈമിൽ വാഗനാറായിരുന്നു ആ പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു വാഗനാറിൻ്റെ ഒരു സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ഇതിൽ കിട്ടി ഞാൻ സിഫ്റ്റ് നോക്കിയായിരുന്നു പോളൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു ആ പിന്നെ അപ്പൊ അന്ന് ഈ വൈഫിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു ഡിസൈൻ വൈഫിന് സ്വിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു സ്വിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ആ ശരി സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്തായിരിക്കും റൈഡിംഗ് കംഫോർട്ട് ആണല്ലേ ആ അതുപോലെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനും ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം മാരുതി വാഹനം ഉപയോഗിച്ചു അതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും വാഹനമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ഈ മാരുതിയെ പറ്റിയൊക്കെ പല പരാതിയും പലരും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം മറ്റേ ബിൽ ക്വാളിറ്റി കുറവാണ് മറ്റ
എന്താണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇൻറ്റീരിയർ സ്പേസ് ആണോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇല്ല ഇൻറ്റീരിയർ വൈഫ് കേരളം അപ്പോൾ ഒരു എസ് യുവിയിലേക്കാണ് ഈ പോകുന്നത് അതെ അല്ലേ ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ഹാഷ്ബാക്കിന് ഒരു കോമ്പാറ്റ് എസ് യു വി വൈഫിന് വൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ആ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയ മറ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ ഒരു കാലം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇലക്ട്രിക് കാർ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കണം ആ എപ്പോൾ ചാർജ് തീരുന്നുള്ള പ്രശ്നം അതൊരു ആയിട്ട് അല്ലേ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ ഇനി പഞ്ചറാവുമോ ഞാനൊരു ബെൻസ് ഇ ക്യൂബി എനിക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ബെൻസ് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മാസം ഇലക്ട്രിക് കാർ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് അപ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് അത് വളരെ കൃത്യമായി ഇത് ഫീൽ ചെയ്തു അതായത് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഫി ഷോപ്പോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോർഡ് ആയി പക്ഷേ അതുകൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു എല്ലാവർക്കും ഫാമിലിക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഒരു കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് പോകാൻ സ്ഥലമായിട്ട് മാറും ഒരു വർഷം വർഷത്തിൽ വരും കാരണം മാരുതി വന്നോട്ടെ മാരുതി ഇലക്ട്രിക് വരുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ ആ ലോക്കൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റേതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഫുൾ തീരട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിൽക്കരുത് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അപ്പോൾ നമ്മളിനി വെന്യൂ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് യു വി ത്രീ ഡബിൾ ഓടെ എ എം ഡി അല്ലാത്ത ഓട്ടോമാറ്റിക് വരണം അതുമായിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ഈ സിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നില്ല ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കലി തരികയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റോഡ്മേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പുണ്ട് ആ ആപ്പിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ നാല് സർവീസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരികയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂപ്പൺ ഞാൻ മെയിൽ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ അത് അത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ റോഡ്മേറ്റിൻ്റെ ആപ്പ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ആയാലും ഇപ്പോൾ കർണാടകത്തിലാണ് ഓടിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ കർണാടകത്തിലെയും ചില വാഷിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സും സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യാത്രക്കിടയിലും വാഹനം പ്രത്യേകമായിട്ടൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂപ്പൺ കൂടി തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹാപ്പി ആൻഡ് സേഫ് മോട്ടറിംഗ് പുതിയ വാഹനമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഇന്ത്യയുടെ അല്ല ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളിലൊന്നായ മാരുതി സ്വിഫ്റ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഓണറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു നമസ്കാരം ഐ ബി എന്താ പേരെന്താ ചോദിക്കാൻ പോലെ പേര് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സ്ഥിരം രീതിയിൽ അങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ആ എവിടെ മറൈൻ ഡ്രൈവ് മറൈൻ ഡ്രൈവ് ആ വൈഫ് പേര് ചെയ്യണോ അവിടെ തന്നെയാണോ ഇൻഫോ ബാക്കി ഓക്കെ ആ ടി സി എസ് വർക്ക് ടി സി എസ് ആ ആ അപ്പോൾ ഒരു ടെക്കിയും ഒരു ബാങ്ക് എന്ന് പറയേണ്ടത് കണക്കുകളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളോ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി എടുത്ത വാഹനമാണോ അല്ല അതിന് മുമ്പ് എടുത്ത ആണോ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എടുത്തു മുമ്പ് എടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വണ്ടിയാണ് ആദ്യത്തെ സ്വിഫ്റ്റ് മാറി രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ വന്നപ്പോൾ എടുത്ത എനിക്ക് ഇഷ്ടം ആദ്യത്തെ സ്വിഫ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കെ സീരീസിന് മുമ്പുള്ള എഞ്ചിൻ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം അത് ഓടിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ പവറൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇതാണ് വന്നിരുന്നത് പുതിയതെടുത്താണ് പുതിയതെടുത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് പുതിയതെടുത്താണെന്ന് പതിനൊന്ന് വർഷമായി ആ പതിനൊന്ന് വർഷമായി പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് മാറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ വണ്ടി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാറ്റാത്തത് വണ്ടി ഇതുവരെ വലിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീറ്റർമാരായ ഫോക്സ് വാഗണും ഐ ട്വൻറ്റിയും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാം ഓടിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇത് കണ്ട ഒരു ഗുണം ഇത് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ബൈജുവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ ആണല്ലേ ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വിഫ്റ്റ് എടുക്കാൻ കാരണം കാരണം ഫോക്സ് വാഗൺ ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കി ഫോക്സ് വാഗൺ ഓടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ ടണൽ ഇത്തിരി വലിപ്പം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ ഓടിക്കാനായിട്ട്
സത്യം പറഞ്ഞാൽ വി എക്സ് ഐ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് മാറ്റാൻ എളുപ്പമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല എ ബി എസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നാലും അത്യാവശ്യം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വി എക്സ് ഡി എക്സ് ഐ പോലെ ആക്കി തരാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തു പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എടുത്ത സമയത്ത് അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി മാറി അതായത് സ്വിഫ്റ്റ് പുതിയ മോഡൽ വന്നിട്ട് വന്ന ഇതുകൊണ്ടാവാം എടുത്തിട്ട് ഒരു ആദ്യത്തെ സർവീസിന് തന്നെ എനിക്ക് പ്രശ്നമായിരുന്നു ഒരു ഹൈവേയിൽ ഞാനൊരു എഴുപത് എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു സിഗ്നലാണ് ഫ്രണ്ടിൽ സിഗ്നലാണ് ഫ്രണ്ടിൽ സിഗ്നലിൽ വണ്ടി നിർത്താനായിട്ട് നോക്കാം ബ്രേക്ക് ജാമായി ബ്രേക്ക് അനങ്ങുന്നില്ല ബ്രേക്ക് സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക ഞാൻ എന്നിട്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിച്ചിട്ടാണ് വണ്ടി നിർത്തിയത് ബ്രേക്ക് വലിച്ച് വണ്ടി പാളിയാണ് വണ്ടി നിൽക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി മാറ്റി ഒതുക്കിയപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് നേരെ അടുത്ത സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയി സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവർ ചവിട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവർ എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ വഴിയിൽ ഓടിച്ചോണ്ടും പോയി ഓടിച്ചോണ്ടും പോയി അത് പതിയായിരുന്നു പതിയെ വണ്ടി ചവിട്ടാൻ നോക്കുമ്പം ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഓഫായിട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരുന്നില്ല അതുപോലെ സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക അനങ്ങുന്നേ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഇതേ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ സർവീസ് സെൻറ്റർ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല മറ്റേ ഞാൻ മാരതിക്ക് ഒരു മെയിൽ അയച്ചു ഇങ്ങനെ തന്നെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എപ്പോഴും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ സർവീസ് സെൻറ്റർ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ അവർ ഒരാഴ്ച വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി നോക്കി ബൂസ്റ്റർ മാറി അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി ശരിയാക്കി തന്നു അതെനിക്ക് കോട്ടയം എ ബി ജി എന്നാണ് ചെയ്തത് അല്ല അപ്പോൾ അത് മാരതി പ്രതികരിച്ചായിരുന്നു മാരതി പ്രതികരിച്ചു മാരതി അപ്പം തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഒരു ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഈ മെയിൽ അയച്ച് അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പോപ്പുലറിൽ നിന്നും എ വി ജി നിന്നും കോള് വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോപ്പുലറിൽ നിന്നാണ് വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എ വി ജി തന്നെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പോപ്പുലറിന് ഇവിടെ എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ആദ്യം ഞാൻ അവർക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വണ്ടി അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു അവർ ചെയ്തു ഒരു പ്രശ്നമില്ല വേറെ പ്രശ്നം എനിക്ക് പിന്നീടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാരുതിയുടെ ആൾക്കാരും എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് വണ്ടികൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു മെയിൽ എന്ന ഉടനെ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിയാണ് അപ്പം അപ്പം തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ വലിയൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഈ എ പില്ലർ കുറച്ച് മറവാ നമുക്കൊരു വളവൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെയോ അങ്ങനെ ഒന്നും മാറി നോക്കണം കാരണം ഇത്തിരി സ്പീഡാണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വേറെ ഒരു പ്രശ്നം എ പില്ലറിനല്ലാതെ എനിക്കിതുവരെ പ്രശ്നമൊന്നും വേറെ വന്നിട്ടില്ല മൈലേജ് അത്യാവശ്യം ഒരു മൈലേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം വേറെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടി വേറെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല യൂഷ്വൽ ഇയർലി സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിലും നോക്കിയേക്കണം എന്നുള്ളത് പറയും വലിയ ഓട്ടമൊന്നുമില്ല വർഷത്തിൽ ഒരു അയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നുള്ളൂ വർഷത്തിൽ വർഷത്തിൽ അത്രയേ ഓടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പെട്രോൾ അലവൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ ബാങ്കിൽ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിലേക്ക് ചിന്തിക്കാറായില്ലേ ഒരു വണ്ടി എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചായി ആണോ ആ എന്താണ് തടസ്സം തടസ്സം ഫൈഡ് ഓർ പറഞ്ഞു ഓ ഏതാ താറിന്റെ ഓ താറിന്റെ ഫൈഡ് ഓർ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാ അത് ശരി ആ ടൂ ഡോർ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരല്ലേ ഉള്ളൂ ടൂ ഡോർ ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ വണ്ടി മാറ്റേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വണ്ടി ആവശ്യമില്ല ഫാമിലി ചാച്ചനും അമ്മയുണ്ട് വീട്ടില് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇത് നോക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം താറാണ് ഞങ്ങൾ കുറെ കാലമായിട്ട് താറ് വന്ന കാലം അതായത് ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ വന്ന തൊട്ട് അത് മേടിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്നത് അതിന് മുമ്പുള്ള താറ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കുറച്ച് റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട ഇതിലേക്ക് വരാം എന്നുള്ള ഇത് പാവപ്പെട്ട ജിമ്മിനി ഇഷ്ടമല്ല പാവപ്പെട്ട ജിമ്മിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ താറ് മേടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം അതായത് താറ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അപ്പം ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് താറാണ് മേടിക്കേണ്ടത് അതിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് കല്യാണം അല്ലേ ഇവള് ഇവള്
എല്ലാ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഓടിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ഞാൻ വീട് കോട്ടയത്താ ഞങ്ങൾ കോട്ടയം പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റുമാനം ഒരു ആ ബൈപ്പാസ് ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ഓടിച്ചു ഓടിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണെന്ന് സീറ്റ് സീറ്റ് പോസ്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റും ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനേക്കാളും രസമാണ് ഇതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ താറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് നമ്മളൊരു നാല് പേര് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലഗേജ് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് ഇപ്പൊ അമ്മയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്തരം പ്രശ്നം ഫൈഡ് ഓവറുമ്പോൾ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കും ഇതേ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജിമ്മി വന്നപ്പോ ഞാൻ പോയി ജിമ്മി നോക്കി ജിമ്മി നോക്കി എനിക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബാങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ കൊണ്ടുവന്നു സസ്പെൻഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഓടിച്ചത് എനിക്ക് ഓട്ടോ മാനുവൽ ആയിരുന്നു താല്പര്യം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സായി സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനുവലി കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊണ്ടുവന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓടിച്ചു എനിക്ക് നല്ല രസം തോന്നി നല്ല രസം തോന്നിയ കൂട്ടത്തിലാണ് ബൈജുവേട്ടൻ്റെ വണ്ടി ഡെലിവറിയും കൂടെ വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജിമ്മി നോക്കിയല്ല ബൈജുവേട്ടൻ ഏതായാലും ജിമ്മി എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ജിമ്മി നോക്കിയല്ലോ അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ താറ് താറ് തന്നെ എന്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം നോക്കണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞാൻ എന്നിട്ട് വീ വീട്ടിലുള്ളവരെ ആയിട്ട് ജിമ്മി ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോയി വീട്ടിലുള്ളവരെ നോക്കിയപ്പോൾ അവരാദ്യം നോക്കുന്ന കൺവീനിയൻസ് ഡോർ തുറന്ന് കയറാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരുവല്ല നെക്സൈൽ പോയപ്പോൾ ഡോറ് തുറന്ന് കയറാം അപ്പോൾ അമ്മയും ചാച്ചനും പറഞ്ഞ സൗകര്യം ഇതാണ് സൗകര്യമാണല്ലോ ഒരു പാടും ഇല്ല കയറിയിരിക്കാം പിന്നെ താറ് പോലെ ഒരു ക്രാംഡ് ഫീലിംഗ് ഇല്ല നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടവും കാണാം പിന്നെ കുറച്ച് ഈ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് സസ്പെൻഷൻ താറ് പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല സുഖമായിട്ട് തോന്നും വണ്ടിക്കൊരു വെയിറ്റ് കുറവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും എല്ലാം കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ അപ്പോഴും ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴും ഒരു മടിയാണ് കാരണം ഇത് ഭയങ്കര സുഖമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓടിച്ചോണ്ട് നടക്കാൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഹോൾഡ് ചെയ്യരുതോ ഏതായാലും ഇതിപ്പം വിറ്റാൽ ഈ പറഞ്ഞ വലിയ പൈസ ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ കാലത്തും ഓടുകയും ചെയ്യും അത് ശരിയാണ് കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഓടിക്കാനും നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ കിട്ടാൻ ഇപ്പം വണ്ടിയില്ല ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ വൈജോട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ എക്സൽ സിക്സ് മാത്രമേ കിട്ടാനുള്ളൂ എക്സൽ സിക്സിലേക്ക് പോകാനായിട്ടൊരു നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചാലോ അത് ശരിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബലം ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ അതുപോലെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരാള് കൈ കുത്തിയതാണല്ലേ ഒരാള് കൈ കുത്തിയപ്പോ അകത്തോട്ട് പോയതാണല്ലേ അത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വലിയ രാക്ഷസന്മാരും എല്ലാം കൈ കുത്തിയാണ് അതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ സാധാരണ മനുഷ്യൻ കൈ കുത്തിയപ്പോ സംഭവിച്ചതാണ് അത്ര നല്ല ബിൽക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ബിൽക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഒരാള് വന്ന് നമ്മൾ അതുപോലെ വണ്ടി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അത് കുറച്ചായിട്ട് കൈ കുത്തി നിൽക്കായിരുന്നു എന്താവോ ഒരാൾ നമ്മുടെ സൈഡിൽ കൂടെ വന്ന നമ്മുടെ വലതുവശത്തൂടെ വന്ന ഒരു സ്കൂട്ടറുകാരൻ ഇടതുവശത്തൂടെ വന്ന ഒരു ബൈ കാറുകാരനായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയതാണ് അത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി വന്ന് കൈ കുത്തിയതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് അകത്തോട്ട് പോയി അപ്പൊ മാരേജ് ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ നേരെ ആക്കി എടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് പറയാൻ അതുള്ള അല്ല ഇത് ഇത്ര ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റു പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അതാണ് ഗുണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് തോന്നാത്തതുകൊണ്ടാണ് നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് ഡീസൻ മൈലേജ് തരുന്നത് നമുക്കൊരു ഫോർട്ടീൻ ആവറേജ് നമ്മുടെ ഇത് വഴിയൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ആവറേജ് മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പേൾ വൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവർ തന്നപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ മറ്റേ മഹീന്ദ്രയുടെ ഫൈവ് ഡോർ താർ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ ധാരാളം പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഫൈവ് ഡോർ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ആ വാഹനം ഗംഭീരമായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് മഹീന്ദ്രയുടെ മഹീന്ദ്രയ്ക്ക് ആശംസ നേരാം അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് രണ്ടുപേർക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പ
ഒന്ന്റിക്കാണെന്നായിരുന്നു <laughs> 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 കാരണം വൈഫിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കയ്യിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നില്ല പേടി അപ്പം അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഇനിയിപ്പോ വൈഫിനെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നി പക്ഷെ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നാനോയ്ക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കി വന്നപ്പോഴാണ് നാനോയ്ക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടത് പിന്നെ പണ്ട് ഇപ്പം സാർ പറഞ്ഞത് നാനോ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് മനസ്സിലൊരു ഇതായിരുന്നു ഇത് കൗതുകം അത് അങ്ങനെ അപ്പം അപ്പം എന്താ നാനോയിലേക്ക് തന്നെ പോകാന്ന് ഓർത്തു അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി എനിക്കൊരു വണ്ടി കിട്ടി അത് കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കുന്നത് ഈ വണ്ടി നാനോ ആദ്യമായിട്ട് ഓടിക്കുന്നത് തീ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഓടിച്ചപ്പം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സുഖം കൊണ്ടു നടക്കാനും സുഖം അങ്ങനെ അതങ്ങ് എടുത്തു പിന്നെ വൈഫിന് ഓടിച്ചപ്പോൾ വൈഫിനും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചെറിയ വണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഒത്തിരി ഒത്തിരി എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം ഉറപ്പിച്ചു ഇത് മതി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നാനോയിലേക്ക് വന്നതാണ് ഈ നാനോ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ നാനോയ്ക്ക് കയറിയവർ വളരെ കുറവാ ഇന്ത്യയിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ചോദിക്കും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി എടുത്ത് ചെറിയ വണ്ടി അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ അയ്യോ ഇത്ര സ്പൈസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ പൊതുവേ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറിയപ്പം ആക്ച്വലി സ്പേസ് തന്നെ ഇപ്പൊ വെളിയിൽ കാണുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ വണ്ടി അകത്ത് നല്ല സ്പേസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കത്തില്ല കയറി കഴിയുമ്പോൾ അറിയുന്നു നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടി എടുത്ത അയ്യേ നാനോ നാനോ പറഞ്ഞു നാനോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ എടുത്തു അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട് പവർ വിൻഡോസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് ടു ഡോർ പവർ വിൻഡോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ മറ്റേ ബ്ലൂടൂത്ത് സെറ്റ് വിത്ത് എന്ന് പറയാ സി ഡി യു എസ് ബി എല്ലാം ഫോർ സ്പീക്കർ ഇത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എ എം ടി ഓടിക്കാൻ വളരെ സുഖം വേണമെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാം പിന്നെ എ സി പറയാതിരിക്കാൻ പോയാൽ പാരമാണ് നല്ല നല്ല കൂളിങ് നല്ല എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എങ്കിലും എന്താണ് ഒരു കുറവ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മറ്റു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ശരിക്കും അത് അതൊരു കുറവായിട്ടല്ല നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോകണം അങ്ങനെ ഒരു പവർ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറിയ അതൊരു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ മൈലേജിലേക്ക് വരുമ്പം സിറ്റിയിൽ ഒരു ഇതാണ് എനിക്കൊരു ട്വൽവ് ആ റേഞ്ചൊക്കെ സിറ്റിയിലുള്ള പക്ഷേ അല്ലാതെ എനിക്കൊരു കുറവെന്ന് പറയാനൊന്നും ഇല്ല വൈഫിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു വണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ വൈഫ് ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോലഞ്ചേരിയാണ് രാവിലെ എങ്കിലും ഇതിൽ ദീർഘദൂരം ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഒത്തിരി ഇല്ല ഞാൻ ഒരു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ബിൽ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ സേഫ് ആ അതായത് ഒരു സിക്സ്റ്റിക്ക് മുകളിലൊന്നും പോകുന്ന ഒട്ടും റെക്കമെൻഡബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല കാരണം ആ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബ്രേക്കിങ് കുറച്ചും കൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതർവൈസ് വെരി ഹാപ്പിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പുതിയ തലമുറ നാനോ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ജനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നാൻ ടാറ്റയുടെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലേ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും കാരണം ഇത്ര കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി സിറ്റി റൈഡ് എനിക്കൊന്ന് കൂടുതൽ ലേഡീസിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൊണ്ടു നടക്കാനും പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് കറക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ മാറി ഓട്ടോറിക്ഷ കറക്കി എടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള വളരെ ഇപ്പം 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 ഈതി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൈഫിന് ഇപ്പൊ പുതിയൊരു വണ്ടിയിലേക്ക് നോട്ടം എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഓട്ടോ ഇല്ല കാരണം വൈഫിന് ഇത് ഭയങ്കര കംഫോർട്ടബിൾ ആണ് വൈഫ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇത് മതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് വേണേൽ കുറച്ച് നോക്കാം ഇല്ല എനിക്ക് ഈ വണ്ടി മതി വളരെ ഹാപ്പി വൈഫ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണ് അപ്പ
അതിന് പുതിയൊരു ഓടിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഇടക്കേറി പോകാൻ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല പോകുമ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വലിയ ഇതില്ലാതെ അല്ലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ട്രാക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ആണെന്നും അത് സ്പീഡിൽ പോവാണെങ്കിലാണ് അതിലെ പോകേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ അറിയാമോ തീർച്ചയായും അതൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞു തന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലതും മീഡിയ എന്ന് തന്നെ ഈ ഇത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു അവയർനെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നല്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലല്ലോ അതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യവും ഇതൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ലൈൻ ട്രാഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഡിസിപ്ലിൻ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതാരാ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും മീഡിയ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുകയല്ലാതെ ഒരാളും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല ലൈസൻസിങ്ങിൽ അത് പറയുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇവരെ പല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉള്ളവർ അത് മനസ്സിലാക്കി ഓടിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ആരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ലോറിയൊക്കെ സ്പീഡ് ട്രാക്കോടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ ചെയ്ത് വിളിക്കും പക്ഷേ സംഭവം അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം വെച്ചോട്ടെ ഞാനത് അധികം ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യമാണ് ഈ ഡിം അടിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം രാത്രി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഡിം അടിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ബ്രൈറ്റിട്ട് അങ്ങനെ പോകാറില്ല കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാം കഴിവതും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ് അടിച്ച് കൊടുക്കും പിന്നെ ചിലവരുണ്ട് ഒരു നിവർത്തിയില്ലാതെ വരുമ്പം നമ്മളും ചില സമയത്ത് നമ്മളും അവർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തു പോകും അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിമ്മിലാണ് മാക്സിമം പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് രാത്രി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ബ്രൈറ്റിലല്ല ഓടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നല്ല അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡിമ്മിൽ പോവുക ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ മാത്രം ബ്രൈറ്റ് ഇടുക ഓപ്പോസിറ്റ് ആര് വന്നാലും ഡിം അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ അടിക്കുന്ന ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിളി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതൊക്കെ അപകടങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഞാൻ അടുത്തകാലത്ത് വായിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണം രാത്രി ഡിം അടിക്കാത്തതാണെന്നാണ് അതും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു എന്തായാലും വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോൾ വരുന്ന വണ്ടികളുടെയൊക്കെ ലൈറ്റിൻ്റെ പവറും അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതായി പോകും അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാനോ മറ്റൊന്ന് ഭർത്താവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എക്വാസ്പോർട്ട് മറ്റു വാഹനങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല രണ്ട് പേരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ എന്താണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്നൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം ടാറ്റ നാനോയുടെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഗംഭീരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു ഗിഫ്റ്റുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ്മേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് തരുന്ന ഒരു ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് അത് വർഷത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യം ഏത് വാഹനവും ആ ആപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വാഹനവും ഇന്ത്യയിലെവിടെയും വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് തരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കൂപ്പൺ ഞാൻ മെയിൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് റോഡ്മേറ്റ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഏത് വാഹനത്തിൻ്റെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേര് ആ മീൻ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വാഹനം ഫ്രീ ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് അവൈലബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ കൂപ്പണിൽ ആ കോഡ് ഉണ്ടാവും അത് റെഡീം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഹാപ്പി മോട്ടറിംഗ് ഭാര്യയോട് അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്കും തീർച്ചയായും അപ്പോൾ ഇനി ട്രയൻഫിൻ്റെ ബോൺവിൽ ടി ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഓണറിനാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് നമസ്കാരം മനാ നമസ്കാരം പേര് ഹരി ഹരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹരി ഞാനിപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സമാധാനമായി ഇനിയിപ്പോൾ ജോലിക്ക് കയറാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് സമാധാനമായിരുന്നു കേട്ടോ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ല കുറച്ചാളത്തെ ഒരു അലച്ചിലുണ്ടാവില്ല ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഓട്ടം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊന്നും സമാധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് സ്ട്രീമാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു എവിടെയാ പഠിച്ചത് ഞാൻ ഇവിടെ വരിക്കോലി മുത്തൂരിൽ അമ്മ അപ്പൊ ഈ വാഹനം ആണോ ഈ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അല്ല ഇത് ചേട്ടന്റെ വണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാ
കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ബൈക്കുകളൊക്കെ വന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ ചേട്ടൻ്റെ കണ്ണ് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഉണ്ടോ എന്താണ് പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ഇൻലൈൻ ഫോർ സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കോളേജ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ എനിക്കും ചേട്ടനും ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പണി പുതിയ ബൈക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഓടിച്ചു നോക്കുക കാറ് വരുമ്പോൾ അത് ഓടിച്ചു നോക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പണി അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം പുതിയ വരുമെന്നാണ് അല്ലേ പിന്നെ ആ ഉടനെ എന്തായാലും എടുക്കണം അപ്പോൾ ഹരിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഹരി ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനായോ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയോ ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ല ഐ മീൻ ജോയിനിങ് ആയിട്ടില്ല ആ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ജോലി കിട്ടിയ ഉടനെ ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടല്ലോ ജോലി കിട്ടിയ ഉടനെ എടുക്കൂല കാശാണല്ലോ അപ്പൊ അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സാവധാനം വീട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ച് ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കണം അതെന്തായിരിക്കും അത് എനിക്ക് ഒരു സി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ആർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആറ് രണ്ടുമാണ് സി ബി ആർ ഓടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആ വണ്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല വണ്ടി ആണല്ലേ ആ ആ അപ്പൊ ഇത്തരം വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണല്ലോ ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിന് സർവീസ് വരുമ്പോൾ എണ്ണായിരം രൂപ അതിനകത്ത് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ എയർ ഫിൽറ്റർ അങ്ങനത്തെ ബേസിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വരും പിന്നെ അതിന് മുകളിലേക്ക് പോവാണെന്ന് ഈ കൺസ്യൂമബിൾസ് ലൈക്ക് ബ്രേക്ക് പാഡ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കയറിപ്പോ കയറിപ്പോ എങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യമായ മെക്കാനിക്കൽ പണികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ മെക്കാനിക്കൽ പണികൾ വന്നിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് വണ്ടി ഇങ്ങനെ കുറെ നാള് ഷെഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു എടുക്കാണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ത്രോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് പ്രശ്നമായിരുന്നു അത് ശരിയാക്കി അല്ലാണ്ട് വേറെ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ ട്രാഫിനെ സംബന്ധിച്ച് റീസെയിൽ വാല്യൂ എങ്ങനെയാ പൊതുവേ റീസെയിൽ വാല്യൂ എനിക്ക് അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറര ആറ് റേഞ്ചിലേക്ക് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ടോർക്ക് ഒക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങേയറ്റം ടോർക്കി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണല്ലോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാലം ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കിനോട് എനിക്കൊരു താല്പര്യം ഇല്ല ഇലക്ട്രിക്കിനോട് പൊതുവേ എനിക്കൊരു താല്പര്യം ഇല്ല എന്താ ഈ ഒരു പെട്രോൾ വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീസൽ വണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് തരുന്ന ഒരു ആ എഞ്ചിൻ്റെ അടി കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഫീൽ തന്നെ വേറെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ബുള്ളറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയ പോലും ഇല്ല അറിയില്ല എടുത്തോണ്ട് പോയാലും അറിയില്ല അറിയില്ല അത് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പുറകിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ വലിയ വലിയ വണ്ടിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ കയറി പോകുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ് കയറി വരേണ്ടതൊന്നും അറിയില്ല അറിയില്ല അതിനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പീക്കറിൽ കൂടെ ശബ്ദം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ കാർ ഏതാണുള്ള വീട്ടിൽ കാറ് പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൂടിയത് ബി എം ഡബ്ല്യൂന്റെ രണ്ട് ത്രീ ട്വന്റി ഡി ഉണ്ട് രണ്ട് ത്രീ ട്വന്റി ഡി അത് കസിന്റെയും പുള്ളിയുടെ അച്ഛന്റെയും പിന്നെ ചേട്ടൻ ഒരു എക്സോണും ഉണ്ട് എക്സോണുണ്ട് പിന്നെ നിസാന്റെ ഒരു മാഗ്നൈറ്റ് ഒരു മൈക്ര ഒരു ടൊയോട്ട ലിവ ഉണ്ട് പിന്നെ ടാറ്റയുടെ ടിയാഗോ എൻആർജി ഉണ്ട് ഒരു വെർണയുണ്ട് ഒരു വെന്യൂ ഉണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിൽ ഇലക്ട്രിക് ഇല്ല മാറ്റങ്ങളൊന്നും <laughs> 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 ബൈക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അപ്പൊ ഇതുപോലെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഈ ട്രാൻഫ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചവർ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻഫിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക സ്മോൾ ബൈക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു ഇതായ ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ പോലെ ആയല്ലോ ഒരു സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ഉണ്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാണേലും നല്ല വണ്ടികൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ബജാജ് പോലത്തെ ഒരു ബിഗ് പ്ലെയർ വന്ന് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് തോന്നുന്നത് മറ്റേ മൂന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റ് പാലക്കാട് വൈറ്റില കോട്ടയം
അപ്പം അന്നേരം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ്മേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് തരുന്നൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് ആ റോഡ്മേറ്റ് ആപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ആ വാഹനം നിങ്ങൾക്ക് വർഷത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യം സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൂപ്പണാണ് തരുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും സർവീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ലോൺ റൈഡൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കാശ്മീരിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് കാശ്മീരിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് വാഷ് ചെയ്യാം ഫ്രീ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത് റോഡ്മേറ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പതിനായിരത്തിലധികം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ കൂപ്പൺ ഞാൻ മെയിൽ തരാം റോഡ്മേറ്റിൻ്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഏതായാലും പുതിയ ബൈക്ക് പുതിയ കാറൊക്കെയായിട്ട് വീണ് കണ്ടുകൊണ്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയ ജോലിയിലൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് ശോഭിക്കുക എന്നിട്ട് വലിയ ബൈക്കൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ഓഫ് ദ വീക്ക് എന്നൊരു പരിപാടി നമ്മൾ ആരംഭിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് വീഡിയോയുടെയും താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കമൻറ്റുകൾക്ക് സമ്മാനം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അത് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന റോഡ്മേറ്റ് എന്ന ആപ്പാണ് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവായ എന്ത് കാര്യവും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം രസകരമായ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് തരത്തിലും ചെയ്യാം രസകരമായ കമൻറ്റുകൾക്ക് മാത്രമല്ല സമ്മാനം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിക്കട്ടെ വളരെ പോസിറ്റീവായ വിമർശനങ്ങൾ പറയുന്ന കമൻറ്റുകൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും സമ്മാനം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാഹനം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സമ്മാനങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഹനം ഇല്ലാത്തവരും വിഷമിക്കേണ്ട അതുപോലെ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ രസകരമായ കമൻറ്റുകൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനാത്മകമായ കമൻറ്റുകൾ ചെയ്